హాయ్ గాయస్ నమస్కారం గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హర్షాల్ పట్టణం എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിലൂടെ കുറേ പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ലൈക്ക് ചെയ്തു കമൻറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബിഗ് താങ്ക്സ് ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഐബോ ആൻഡ് ഐ പുരികവും കണ്ണും എങ്ങനെ വരക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ടിടാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഇന്ന് നമ്മൾ വരക്കാൻ പോകുന്നത് ടിക്ടോക്കിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ടിക്ടോക്ക് ഐ ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു ടിക്ടോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നർഷ സൂരജ് എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് ഈ ഇമേജിനെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ണെങ്ങനെ വരക്കുക എന്നാണ് കണ്ണും പുരികും എങ്ങനെ വരക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിലായിട്ട് പോകാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മളുടെ ഔട്ട്ലൈൻ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലോസ് ആയിട്ടല്ല വരക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹെയറിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഔട്ട്ലൈന് എല്ലായിടവും ഫില്ലായതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് പ്രഷർ കൂട്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഹെയർ പ്രഷർ കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്താൽ ഇങ്ക് കൂടുതൽ വരും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബോൾഡായി കിട്ടും ഹെയർ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഔട്ട്ലൈനാണ് വരക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് പിക്ചർ പിക്ചറിൽ ഇതാണ്ടോ ഹെയർ ഏത് ആംഗിളിലേക്കാണ് ഏത് ആംഗിളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെണ്ണിനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കാരണം മെയിനായിട്ട് പുരികും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുരികും കണ്ണുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെയർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രണ്ടും ഐബോ അല്ലാണ്ട് ഐ രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഓക്കെ ആയി ഔട്ട്ലൈൻ ഒക്കെ ഓക്കെ ആയി അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇന്നത്തെ ഇതിലേക്ക് പോവാം ഐ ആൻഡ് ഐബ്രോ അതാണ് ഇനി വരക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു പോർട്രേറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് ഐബ്രോവും പിന്നെ അതുപോലെ ഐബോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഔട്ട്ലൈൻ ഒക്കെ വരച്ച് റെഡിയാക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെയർ ഫിനിഷായി ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ വരക്കുന്ന സമയത്ത് പെന്നിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോയിൽ എങ്ങനെയാണോ ഐബോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രഷർ കൂട്ടിയിട്ടും കുറച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പെന്നിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ 
ഞാൻ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരക്കുന്ന ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡും ഇപ്പുറത്ത് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡും ആണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക ഇത്രയിപ്പോൾ വരച്ച പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡാണ് അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള ഭാഗമാണ് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ബാക്കി പോർഷനാണ് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് അത് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക അതിപ്പോൾ വരണം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ലൈറ്റും ഇപ്പുറത്ത് ഡാർക്ക് വെക്കണം ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിൽ പോകണം പൊട്ടാണ് വരക്കുന്നത് ഫോട്ടോ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വരക്കുന്നുണ്ട് ാണ് ഹെയർ നിൽക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പെന്നാണ് പെന്നുകൊണ്ട് വരക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എറേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞതാണ് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലാക്കി കൊടുക്കാം ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഫില്ലായി അപ്പം നമുക്ക് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിൻ്റെ കൂടെ പ്രഷർ കൂട്ടിയിട്ട് പ്രഷർ കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ എങ്ങനെ പിടിക്കേണ്ടി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഈ ഓരോ ഹെയർ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിങ് കൊടുക്കുക ബാക്കിലോട്ട് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡും എൻ്റെ ഐബോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവിടെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡും ബാക്കിലൂടെ ഫോട്ടോയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഈ ഈ സൈഡ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണുള്ളത് ബാക്കിലൂടെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐബോ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഫിനിഷായി ഓക്കെ ചന്ദനക്കുറി ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് വരക്കുന്നത് ഐ ആണ് കണ്ണ് അപ്പോൾ കണ്ണ അതിൽ മൂന്ന് നാല് ലൈനാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡിങ് വരുന്ന രണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു കട്ടിയുള്ള നമ്മുടെ അയിൻ്റെ ഹെയറാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു നാല് അത് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലെടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡിങ് ഓക്കെ ഫേസിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് കാണിച്ച് തന്നെ ഞാൻ വരക്കേണ്ടി എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിങ്ങിൽ വേണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നോസിന് നോസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് പിടികത്ത് നിന്നാണ് മീൻസ് നോസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഷെയ്ഡിങ് വരുന്നത് പിടികത്ത് നിന്ന് വരിക ആയി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിങ് കൊടുക്കുക 
നമുക്കിവിടെ ബ്ലാക്കിഷ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് ഉണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പെരുകത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നിന്ന് ഒരു ഷെയ്ഡിങ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഷെയ്ഡിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് പെന്നിന് പ്രഷർ കുറച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഈ ഈ ഭാഗവും പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഭാഗവും ഓക്കെ ലൈന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ കുറച്ച് കട്ടി കൂട്ടുക കണ്ണാണ് വരക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ കട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ വരക്കുക വോയിസ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കട്ടിയുള്ള ഭാഗം മയ്യ എഴുതിയ ഭാഗം ഓക്കെ ത്തിനെ വരച്ചു പിന്നെ അവിടുത്തെ ഹെയറാണ് വരക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ പീലി കൺപീലി ഷെയ്ഡിങ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ലൈറ്റായിട്ട് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് ആവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ എങ്ങനെ വരക്കണ്ടേ എന്നുള്ള ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഷോർ ആയിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഓരോ പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ട് ലൈൻ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നുള്ള ഓക്കെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഉണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ലൈറ്റിങ് വന്നിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വരക്കാം അപ്പോൾ ആ പോർഷൻ മാത്രം നമ്മൾ ഔട്ട് ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ഇത് ബ്രൗൺ ഐ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അത്ര കട്ടി കൂട്ടണ്ട കറക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ആയി വരുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് കട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലൂ ഇങ്കിൽ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ബ്ലൂ ഇങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് പ്രഷറിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ നമുക്ക് കട്ടിയായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിങ്ങിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ബ്രൗൺ ആയതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇത്ര ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു നാച്ചുറാലിറ്റി കിട്ടും ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടാവും ഇമേജിന് ഓക്കെ അത്ര പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ലൈറ്റായിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി അതിന് താഴെ ഷെയ്ഡിങ് ആണ് ഷെയ്ഡിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കണ്ണിന് താഴെ ഒരു ഷെയ്ഡിങ് കൂടി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചേർന്ന് നമുക്ക് നോസിനെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ 
ഒരു ഐ ഇ ഫിനിഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവാം വേണ്ട അപ്പോൾ ഈ ഐ ആണ് ഫിനിഷ് ആയത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഐയിലേക്ക് പോവാം കണ്ണിൻ്റെ വൈറ്റ് പോർഷൻ നമുക്ക് ഡിവൈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ടി വിട്ടിട്ട് ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നത് ഇത് ഷെയ്ഡിംഗ് ആണ് കണ്ണിൻ്റെ ഷെയ്ഡിംഗ് ആണ് വരുന്നത് ബാത്ത് ഷെയ്ഡിങ് അത് വളരെ തിന്നായിട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം പിന്നീട് നമുക്ക് ഔട്ട് ലൈന് ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ കട്ടിയായിട്ട് വരക്കാം ഓക്കെ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അതുപോലെ താഴെയും ചെയ്യാം അതിന് താഴെ ആ ലൈനിൽ നമ്മൾ അധികം പ്രഷർ കൊടുക്കാതെ ഷെയ്ഡിങ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഷെയ്ഡിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കൂടെ ഉള്ള ഷെയ്ഡിങ് ഉണ്ട് ലൈന് ഇതാണ്ട കാണുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു ഫോണിൻ്റെ ലൈറ്റിങ് പ്രശ്നമാണ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസും ഐഫോൺ സിക്സും വെച്ചിട്ടാണ് ഫാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഐഫോൺ സിക്സിലാണ് നോർമൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസിലും ഓക്കെ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഷെയ്ഡിങ് ഉണ്ട് ഈ ഷെയ്ഡിങ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ വന്നത് ഫാസ്റ്റ് കൂട്ടും അപ്പോൾ ഉള്ളത്തെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിങ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് അടിച്ചതിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കാം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ച അറിയാം ഒരെണ്ണം ഡാർക്കും ഒരെണ്ണം ലൈറ്റും ആണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന് ബോർഡർ വരക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ബോർഡർ ആയിട്ടുണ്ട് അത് കണക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കണം അതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കണ്ണിൻ്റെ പീലി നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം കട്ടി കൂട്ടി എടുക്കാം ീലുകൾ വരച്ചു കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആവാണ്ട് അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് വരക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം
അപ്പോൾ കണ്ണ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കണ്ണ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അത് പിക്ചർ ഫുള്ളായിട്ട് വരച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോർട്ട്രേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരു താങ്ക്സ് പറയാണ് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ പോർട്ട്രേറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഏകദേശം ഓക്കെ ആണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു